ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்நாக் யோர் பிரைன் தமிழ் நான் பாலாஜி சகாதேவன் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் நான் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து படிச்சுட்டு இங்கே அமெரிக்காலேயே ஒரு பத்து வருஷமாக ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ டீட்டெயில்டாக ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜாப் செக்டர் பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஜாப்குள்ளே வர்றதுக்கு என்ன மாதிரி கோர்ஸஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் கோர்ஸஸ் ஆர் நிறைய பேர் எடுக்கிறது ஃபார்மசி டிகிரி ஓகே அடுத்து இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸில் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆர் பயோடெக்னாலஜி பயோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோடெக்னாலஜி இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மைக்ரோ பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி இதர லைஃப் சயின்ஸ் கோர்ஸஸ் இந்த மாதிரி கோர்ஸஸ்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு வேலை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து ஒரு ஆறு டிவிஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ரிசர்ச் புது புது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது அடுத்து வந்து டெவலப்மெண்ட் கண்டுபிடிச்ச மருந்தை லேபில் ஒரு சின்ன டெஸ்ட் டியூப்பில் இருந்து பெரிய ரியாக்டரில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண வைக்கிறது மேனுஃபேக்சர் இது டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறமா கண்டினியூஸாக கமர்ஷியல் ஸ்கேல் பெரிய ரியாக்டரில் பல்காக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கப்புறம் இட் கம்ஸ் டு குவாலிட்டி குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு முதுகெலும்பு மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற இது மாதிரி ஏன்னா எல்லாமே குவாலிட்டியாக நடக்கணும் அது அதுக்கப்புறமா ரெகுலேட்டி டிவிஷன் ரெகுலேட்டி டிவிஷன் என்னென்னா இந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பண்ண வேலையை ஒழுங்காக டாக்குமெண்ட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட் பண்ணதை கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிக்கு சப்மிட் பண்ணி அந்த மருந்து விற்கிறதுக்கான பர்மிஷனை வாங்குறது ஓகேவா இந்த அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட்டும் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த மருந்து கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறமா விற்கிறதுக்கு சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந்த ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டு தான் வந்து ஒரு ஃபார்மாவில் ஒரு கீ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது ஆறாக பிரிச்சிடலாம் ஓகேவா ஸோ இது இதுதான் ஒரு ஸ்கோப் ஸோ நான் சொன்ன கோர்ஸஸ் பா டிகிரி படிச்சுட்டு கோர்ஸஸ் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஃபார்மாவில் வேலை பார்க்கணுன்னா இந்த ஆறு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே தான் நீங்கள் வேலை பார்க்குறதுக்கு வரும் ஓகேவா இதுக்கப்புறமா ஃபார்மா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் இந்தியா என்னென்னு பார்ப்போம் இந்தியா பொறுத்த மட்டில் ஃபார்மா ஜாப் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு முப்பத்தி மூணு பில்லியன் டாலர் பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இருபத்தி ஏழு லட்சம் பேருக்கு வேலை கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபார்மா ஹப் நிறைய வேலை வாய்ப்பு இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்தா முதல்ல வருது ஹைதராபாத் பெங்களூர் அகமதாபாத் இங்கே தான் வந்து நிறைய ஃபார்மா கம்பெனிகள் இருக்குது இதை தாண்டி பார்த்தோம்னா மும்பை ஏரியாவில் நிறைய இருக்குது டெல்லி ஏரியா ஹரியானா ஏரியாவில் கொஞ்சம் இருக்குது அப்புறம் சென்னையில் இருக்குது அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்னு பார்த்தோம்னா டாமன் அண்ட் டியூ ஏரியாவில் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது அப்புறமா கோவா ஸ்டேட்டில் நிறைய மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஹப்பு ஃபார்மசூட்டிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கிற ஒரு ஏரியா இந்தியாவில் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான இது நான் என்ன ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவேன்னா படிக்கும்போதே இந்த ஃபார்மா கம்பெனிஸில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்போ இல்லை ட்ரைனிங்கோ நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் படித்ததுக்கும் நேரடியாக பார்க்குறதுக்கும் கற்றுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு நல்லா லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் உங்களால் ஸோ அதை ரொம்ப நான் என்கரேஜ் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு பேச்சுலர்ஸ் இந்தியாவில் படித்து முடிச்சுட்டு அப்படியே நீங்கள் ஃபார்மாவில் வேலைக்கு போனாலும் சரி நல்ல ஆப்ஷன் தான் அது அதே சமயம் நீங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நீங்கள் மேற்படிப்பு படிக்கணுன்னாலும் நல்ல ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் இன்ஃபேக்ட் எம்எஸ் வந்து யூஎஸில் படிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக நான் ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அதோட லிங்க்கை நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் போத் இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணுறேன் தமிழ்லேயும் பண்ணுறேன் நீங்கள் எது வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு லிங்க்கும் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போடுறேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்தியா பொறுத்த மட்டில் அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு வருவோம் அமெரிக்கா வந்து இந்தியாவோட பன்மடங்கு பெரிய ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டர் இந்தியா வந்து முப்பத்தி மூணு பில்லியன் டாலர்னா அமெரிக்கா வந்து ஐநூறு பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு இருக்கிற ஃபார்மா செக்டர் ஒரு ஐம்பது லட்சம் பேருக்கு மேலே இதில் வேலை பார்க்குறாங்க நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வேலை வேலை பார்க்குறாங்க அமெரிக்காவை பார்த்தோன்னா முக்காவாசி கம்பெனிஸ் வந்து பாஸ்டன் அந்த ஏரியாவில் இருக்கு அப்புறம் சான் பிரான்சிஸ்கோ வெஸ்ட் கோஸ்ட் சான் பிரான்சிஸ்கோ ஏரியாவில் இருக்கு
முக்கியமான தகவல் உங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் இங்கே அமெரிக்காவுக்கு வந்து மேற்படிப்பு படிச்சுட்டு வேலை பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் ஜாபை பற்றி பேசுவோம் ஓகேங்களா ஃபார்மா ஜாப்ன்றது மற்ற துறையை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் கம்மி கொஞ்சம் டென்ஷன் கொஞ்சம் கம்மி ரிலேட்டிவாக தான் சொல்கிறேன் டென்ஷன் கொஞ்சம் கம்மி ஆன ஜாப் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் சஸ்டெயின்டாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து இப்போ என்ட்ரி லெவலில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் வரைக்கும் நான் இதே ஃபார்மாவில் இருப்பேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஒரு லெவல் இன்னொரு லெவல் போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு லாங் டேர்மாக பிளான் பண்ணணும் நாளைக்கு என்ன ஆகுமோ அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகுமோ பத்து வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆகுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்க வேண்டாம் இந்த ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தால் ஸோ அதுவும் நீங்கள் நாங்கள் சொன்ன ஏரியாவிலலாம் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இன்னும் அட்வான்டேஜ் ஒரு கம்பெனி இல்லைனா இன்னொரு கம்பெனி அந்த மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த செக்டரில் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு லைஃப் சேவிங் மெடிசன் கண்டுபிடி கண்டுபிடிக்கலாம் அதை மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா கோவிட் சுச்சுவேஷனுக்கு இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சேலஞ்சில் அதுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சி அப்ரூவ் ஆகி மக்களுக்கு கொடுத்தா தான் வந்து ஒரு மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த பயம் போகும் ஒரு ஒரு பேக் டு நார்மல் வரும் இல்லை அது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் என்ன பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் வந்து நிறைய கேன்சர் மெடிசனில் ஒர்க் பண்ணுறேன் லைஃப் சேவிங் மெடிசன்ஸ் ஸோ அது ஒரு திருப்தி ஏன்னா மற்ற துறையில் இருக்கவங்க இதை மாதிரி பண்ண முடியாது நான் அது பண்ணுறேன்ற ஒரு சந்தோஷம் அது ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் இவ்வளோ பேர் நான் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு இல்லை பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னாலும் இது இன்னும் ஒரு ஸ்மால் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பீப்புள் தான் நீங்கள் இந்த துறையில் வந்துட்டு நல்லா வேலை பார்த்து உங்கள் பேர் நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் பேர் நாலு பேருக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் படிப்படியாக கெரியரில் மேலே போகிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் வேலை தேடுறதா இருக்கட்டும் இல்லை சைடில் என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எதனாலும் ஸோ இங்கே அது ஒரு அட்வான்டேஜ் இந்த செக்டரில் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து இந்த சேலரி விஷயத்தையும் பார்த்துருவோம் ஓகேவா ரினியூமரேஷன் சேலரியையும் கொஞ்சம் பார்த்துருவோம் சேலரி பொறுத்த மட்டில் என்ட்ரி லெவல் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு காலேஜ்லேருந்து வேலைக்கு வரீங்கன்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் சேலரி வந்து ஐடிக்கு கம்பேர் பண்ணால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்ட் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா என்ட்ரி லெவலில் ஆனால் போக 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 ஒரு அஞ்சு டு ஏழு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ரெண்டு மூணு கம்பெனி மாறினீங்கன்னா உங்கள் சேலரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் சில சமயம் டபுளாக கூட ஆகலாம் ஓகேங்களா அது டைமிங்கை பொறுத்து நீங்கள் மாறுறது பொறுத்து ஸோ ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு மேலே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறீங்க இந்த ஃபீல்டில் அப்படின்னா உங்களுடைய தேவை இந்த செக்டருக்கு ரொம்ப முக்கியமாகிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் சேலரியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இனிஷியலாக கொஞ்சம் சேலரி கம்மியாக இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் இதுக்கு இந்த செக்டர் இல்லைன்றது முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது அதுக்கு தான் நான் இந்த பாயிண்ட்டை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டர் பற்றி என்னோட அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எதனா மோர் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்நாக் யுவர் பிரெயின் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நல்லா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே வணக்கம்